Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'adu fa inna khayra al-hadithi kitabu Allah Wa khayra al-hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'aatin dolala wa kulla dolalatin finna فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الْعَبِي هُرَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانْهُ قَالْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا دين را ولا درهم ولا متع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وكذف هذا وأكل ما لا هذا وصفق دام هذا وضرب هذا فيؤطى هذا من حسنته وهذا من حسنته فإن فنيت قبل أن يقدم عليه ثم أخذ من خطيهم فترحت عليه ثم ترح في النار راه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر من يسر الله عليه في الدنيا والآخر ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر والله في عون العبد ما قال العبد في عون أخيه ثم قال من صلاق طريقا يلتمس فيه علما سهر الله له طريقا إلى الجنة رأه مسلم शुक्रिया ज्ञापन कर महान रबुल आलमीन जन्े जिनार अशेष अनुग्रह से महान मणिपुर पत्र सम्मेलन के कबूल कर सम्मेलन उपस्थित जथा समय उपस्थित हवार तौफिक दान कर तई सकले बोली अलहमदुल्ला शांति अवतीर्ण हक सर्वशेष नबी हजरत मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाहल्लम एर ओपर शांति अवतीर्ण हक सकल नबी रसुलगणर ओपर शांति अवतीर्ण हक सहबीगण ओपर शांति अवतीर्ण हक तबिताबेन सालफे सालेहन एवं व्यवस्थ पर जनता आगोतो 
নবী মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাম এর একনিষ্ঠ অনুসারী বর্গের উপর সকলে বলি আল্লাহ আমিন আজকের এই সম্মেলন অত্যন্ত বিশাল বা বড় পরিসরে আয়োজন করা হয়েছে একসঙ্গে অনেক ইসলামিক স্কলারগণ আজকে আপনাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন পর্যায়ক্রমে তারা তাদের মূল্যবান আলোচনা পেশ করবেন ইনশা আল্লাহ যদিও আমি নগণ্য ছোট মানুষ এরকম ইসলামী সম্মেলনে কথা বলার কোনো যোগ্যতা আমার নেই আল্লাহ রবুল আলমিন হয়তো কবুল করেছেন বিধায় আপনাদের সম্মুখে ওর আন এবং সহিসুন্নার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলার সুযোগ অর্জন করেছি তা আমি আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আবারও বলছি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কুরআন থেকে একটি আয়াত এবং নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের মোখনিশ্রিত বাণী সমূহের মধ্য হতে দুইটি হাদিস উপস্থাপন করেছি আল্লাহ রবুল আলমিন যদি তৌফিক দান করেন অত্র আয়াত এবং হাদিসকে কেন্দ্র করে সংক্ষিপ্ত আকারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলবো প্রকৃত নিঃস্বকে অত্র বিষয়ের উপরে সংক্ষিপ্ত আকারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতি করব অমা তৌফিকা বিল্লা আলাইহি তো আক্কাল তো আলাই সম্মানিত উপস্থিতি আমরা নিঃস্ব বলতে বা ধনী বলতে সাধারণত যেটা বুঝে থাকি রাসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী এটি দরিদ্র বা নিঃস্বের পরিচয় নয় আমরা আসলে ওই ব্যক্তিকে ধনী বলে বিবেচনা করে থাকি ওই ব্যক্তিকে ধনী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকি যে ব্যক্তির অঢেল ধন সম্পদ রয়েছে যে ব্যক্তির অনেক টাকা পয়সা রয়েছে যে ব্যক্তির ব্যাংক ব্যালেন্স রয়েছে যে ব্যক্তির বাড়ি গাড়ি রয়েছে যে ব্যক্তি অঢেল ধন সম্পদের মালিক আমরা মূলত ওই ব্যক্তিকেই কি বলে থাকি ধনী বলে থাকি কিন্তু রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম কি বলছেন দেখুন সেই বুখারির হাদিস ইবনে বাজায় এসেছে চার হাজার একশত সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলছেন লাইসাল গিনা আন কাসরাতিল আরব যার অনেক টাকা রয়েছে পার্থিব জগের পার্থিব জগতের প্রাচুর্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে তোমরা ধনী বলে আখ্যায়িত করো না আখ্যায়িত করেছেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রসুল বললেন ধনী ওই ব্যক্তি ওই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে ধনী ওই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে সম্পদ ওয়ালা যে ব্যক্তি টাকা পয়সা রয়েছে ওই নয় ওই ব্যক্তি হলো প্রকৃত পক্ষে ধনী যে ব্যক্তির মনটা বড় মনটা উদার মনটা অনেক বিশাল আরেকটি হাদিস এটি মাজার মধ্যে এসেছে চার হাজার একশত তিরিশ নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলছেন এই সমস্ত ব্যক্তিরা কাল কিয়ামতের মাঠে সর্বনিম্ন অবস্থান করবে আল্লাহ রসুল বলছেন এরপর আল্লাহ রসুল বলছেন ইল্লা কল এরপর আল্লাহ রসুল বলছেন ওই সমস্ত ব্যক্তি ব্যতীত যে সমস্ত ব্যক্তিরা তাদের ধন সম্পদ গুলো হাকা দাও হাকা দা 
এদিক সেদিক ব্যয় করে অর্থাৎ দ্বীনের জন্য ব্যয় করে ইসলামের জন্য ব্যয় করে দ্বীনের জন্য দ্বীনের خدمتে আল্লাহর জন্য আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে ওই সমস্ত ধনীদের কথা ভিন্ন বলেন আলহামদুলিল্লাহ সম্পদ থাকাটা মন্দ নয় কিন্তু এই সম্পদ যেন একচটিয়া দুনিয়া লাভের আশায় যেন না হয় আল্লাহর রাসূল এরপরে বলেন ওই সম্পদশালী ব্যতীত যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে সম্পদ অর্জন করেছে হালাল উপায়ে এই ব্যক্তির সম্পদ শালী এই কোয়ালিটির সম্পদশালী ব্যক্তি কাল কিয়ামতের মাঠে সর্বনিম্ন অবস্থান করবে না এরা ভিন্ন আল্লাহর রাসূল বলেন তাহলে যেই ব্যক্তির অনেক টাকা পয়সা রয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিককে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনী হিসেবে আখ্যায়িত করেন নাই এবার আসুন নিশ্বর পরিচয়টা দেখি ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন নিশ্ব হলো দুই প্রকার বলেন যে নিশ্ব হলো দুই ধরনের একটা নিশ্ব হলো দুনিয়াবি জীবনে নিশ্ব পার্থিব জগতের নিশ্ব আর আরেক কোয়ালিটির নিশ্ব হলো পরকালীন জীবনে নিশ্ব তো ইমাম নববী বলেন যে পার্থিব জগতের যে ব্যক্তি নিশ্ব ওই ব্যক্তির এক সময় সম্পদশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আজকে টাকা নাই কালকে সে টাকার মালিক হয়ে যেতে পারে আজকে তার হয়তো বা সম্পদ নেই কিন্তু সে কালকে সম্পদের মালিক হয়ে যেতে পারে আজকে হয়তো বা তার সম্মান নেই কালকে ওই ব্যক্তি সম্মানী হয়ে যেতে পারে আজকে তার সম্পদ নেই কিন্তু ওই ব্যক্তি মারা গেলে তার সম্পদের আর কোনো প্রয়োজন নেই ইমাম নববী বলেন এরপর বলেন যে প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব হলো ওই ব্যক্তি দরিদ্র হলো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনে কাল কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হয়ে যাবে এই মত অবস্থায় তার নিকট কোন আমল থাকবে না তার নিকট কোন আমলে সলেহ থাকবে না কোন ভালো কাজ থাকবে না কোন সালাতের নেকি থাকবে না কোন যাকাতের নেকি থাকবে না কোন হজ্জের নেকি থাকবে না এই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব ইমাম নববী বলেন এই ব্যক্তি হলো প্রকৃত নিঃস্ব সম্মানিত উপস্থিতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হাদিসটা মেশকাতে এসেছে দ্বিত খণ্ডে 5127 নম্বর হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন আতাদরুনা মাল মুফলিস সাহাবী তোমরা কি বলতে পারো নিঃস্বকে হত দরিদ্রকে নিঃস্ব কোন ব্যক্তিকে বলা হয় নিঃস্ব ব্যক্তির পরিচয় কি তোমরা দিতে পারো সাহাবী গণ উত্তর দিলেন আল মুফলিসু ফিনা লাইসালাহু দিনার ওয়ালা দিরহাম ওয়ালা মাতা আল্লাহর রাসূল নিঃস্বত হলো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তির কোনো টাকা পয়সা নাই যে ব্যক্তির কোনো ধন দৌলত নাই যে ব্যক্তির কোনো গাড়িবাড়ি নাই যে ব্যক্তির পার্থিব জগতের কোনো প্রাচুর্য নাই এই ব্যক্তি হলো প্রকৃত নিঃস্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আর সাহাবী জিনা ইন্নাল মুফলিসা মিন উম্মতি মাইয়াতি ইয়াউমুল কিয়ামা বি সালাতিন ওয়া সিয়ামিন ওয়া যাকাতিন ওয়া ইয়াতি কদ শাতামা হাদা ওয়া কাযাফা হাদা ওয়া আকালা মালা হাদা ওয়া সাফাকা দামা হাদা وضرب هذا فيوطى هذا من حسنته وهذا من حسنته رسول صلى الله عليه وسلم বলেন আর সাহাবী ওই ব্যক্তি নিঃস্ব নয় ওই ব্যক্তি নিঃস্ব নয় নিশ্চয় প্রকৃত নিঃস্ব হলো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি কাল কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সম্মুখে উপস্থিত হবে এমন তো অবস্থায় তার সঙ্গে থাকবে অনেক সালাতের নেকি তার সঙ্গে থাকবে অনেক যাকাতের নেকি তার সঙ্গে থাকবে অনেক সিয়ামের নেকি এমন তো অবস্থায় ওই আতিকদ শতমা হাদা وكذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيوطى هذا من حسنته আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সাহাবী শোনো এমত অবস্থায় অনেক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে যাবে যেই ব্যক্তিকে এই ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে গালি দিয়েছিল যেই ব্যক্তিকে এই ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে তার সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল যেই ব্যক্তির সে ব্যক্তির টাকা পয়সা আত্মসাৎ করেছিল এই ব্যক্তি যেই ব্যক্তিকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল এই ব্যক্তি যেই ব্যক্তির নামে অযথা হত্যা 
এবং জুলুমের অপবাদ দিয়েছিল এই ব্যক্তি যাকে হেনস্থা করেছিল অপমান অপদস্ত করেছিল সকলে একদিক চলে আসবে এমত অবস্থায় ওই সমস্ত ব্যক্তিরা তাদের পাওনাগুলো দাবি করে বসবে আল্লাহ ওই যে সালাতের নেকি নিয়ে এসেছে অনেক সালাতের নেকি আছে আল্লাহ ওই যে জাকাতের নেকি নিয়ে এসেছে অনেক জাকাতের নেকি আল্লাহ ওই ব্যক্তি অনেক সিয়ামের নেকি নিয়ে এসেছে অথচ ওই ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে আমাকে গালি দিয়েছিল আল্লাহ ওই ব্যক্তি আমার সম্পদ আত্মসাত করেছিল আল্লাহ ওই ব্যক্তি আমাকে অপমান অপদস্ত করেছিল কেউ সে বলবে আল্লাহ ওই ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল কেউ সে বলবে আল্লাহ ওই ব্যক্তি আমার নামে গিবাদ করেছিল আমার নামে বদনাম করেছিল আল্লাহ রসুল বলছেন এরপর রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলছেন এমত অবস্থায় যখন ওই ব্যক্তির আমল এই সমস্ত ব্যক্তিরা যখন তাদের পাওনাগুলো দাবি করে বসবে রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলছেন মিন হাসানাতিহি ওয়াহাদা মিন হাসানাতিহি এই ব্যক্তির আমলের ভান্ডার থেকে তাদেরকে নেকিগুলো প্রদান করা হবে বলা হবে আচ্ছা সালাতের নেকি থেকে কিছু নেকি নিয়ে যাও বলা হবে আচ্ছা জাকাতের নেকি থেকে কিছু নেকি নিয়ে যাও আচ্ছা হজ্জের নেকি থেকে কিছু নেকি নিয়ে যাও আচ্ছা সিয়ামের নেকি থেকে কিছু নেকি নিয়ে যাও এইভাবে আল্লাহ রাসূল বলেন ফাইন ফানিয়াত কাবলা আই ইউকজামা আলাইহি সুম্মা উখিজা মিন খতাইয়াহুম এইভাবে দিতে দিতে যখন তার সমস্ত ভান্ডার থেকে সমস্ত নেকি শেষ হয়ে যাবে সমস্ত নেকি শেষ হয়ে যাবে নেকি দিতে দিতে সমস্ত নেকি শেষ হয়ে যাবে নেকির ভান্ডারে আর কোন নেকি নাই উখিজামিন খতাইয়াহুম এমত অবস্থায় ওই পাওনাদারদের পাপগুলো এই ব্যক্তির আমল নামাই চাপানো হবে পাওনাদারদের পাপগুলো এই ব্যক্তির আমল নামাই চাপানো হবে আল্লাহ রাসূল এরপর ভয়াবহ বাক্য উল্লেখ করলেন আল্লাহ রাসূল বলেন সাহাবী শোনো ফাতুরিহা আলাইহি সুম্মা তুরিহা ফিন নার ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন বলেন নাউজুবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি একটি হাদিস হই আপনাদের জীবনের মোড়কে ঘুরিয়ে দিতে পারে একটি হাদিস যদি আজকে মুখস্থ করে নিয়ে যেতে পারেন আপনার সম্মেলনে উপস্থিত হওয়াটা আপনার সম্মেলনে উপস্থিত থাকাটা আপনি সফল হিসেবে বিবেচিত হবেন যদি এই হাদিসটা আপনি মুখস্থ করে যেতে পারেন এ হাদিসের উপরে কিছু কথা বলি দেখুন আল্লাহ রসুল বললেন ও ইয়ে আতিব ইন্নাল মুফলেসা মিন উম্মাতি মাইয়াতি ওমল কেয়ামা বি সালাতিন ও সিয়ামিন ও জাকাতিন আল্লাহ রসুল বলছেন এক ব্যক্তি কিয়ামতের মাঠে আসবে এমত অবস্থায় তার সঙ্গে থাকবে অনেক সালাতের নেকি তার সঙ্গে থাকবে অনেক জাকাতের নেকি তার সঙ্গে থাকবে অনেক সালাতের নেকি সিয়ামের নেকি জাকাতের নেকি কেন বললেন আল্লাহ রসুল তো কোনো খারাপ লোকের উদাহরণ দিতে পারতেন কি না আল্লাহ রসুল তো একটা বদ লোকের কথা বলতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ রসুল বলছেন ওই ব্যক্তি দুনিয়াতে সালাতের নেকি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে অনেক সালাতের নেকি ওই ব্যক্তি জাকাতের নেকি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে অনেক জাকাতের নেকি ওই ব্যক্তি সিয়ামের নেকি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তার সঙ্গে অনেক সিয়ামের নেকি কেন কেননা এই তিনটি ইবাদত হলো সবচাইতে দামি ইবাদত আর এই ইবাদত দিয়ে একজন মুসলিম ব্যক্তি জান্নাত অর্জন করতে পারে বলেন আলহামদুলিল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলছেন আবু দাউদের হাদিস মেশকাত প্রথম খণ্ড কিতাবুস সালাত পাঁচশত পঞ্চাশ রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলছেন খামসু সালোয়া তিনি সাহাবি শোনো আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদের জন্য পাঁচ অক্ত সালাদকে ফরজ করেছেন আল্লাহ তোমাদের জন্য দিনে রাত্রে পাঁচ অক্ত সালাদকে ফরজ করেছেন মান আহসান উদুয়া হুন্না ও রুকুয়া হুন্না ও সুজুদা হুন্না ও সাল্লাহ হুন্না আল্লাহ রসুল বলছেন যদি কোনো মুসলিম সুন্দর করে উজু করে যদি কোনো মুসলিম সুন্দর করে রুকু সিজদা করে ধীর স্থিরভাবে সালাত আদায় করে ওয়াক্তের সাথে সাথে সালাত আদায় করে ভয় ভীতি খুশু খুঁজু নিয়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে সালাত আদায় করে আল্লাহ রসুল বলছেন শোনো ইন্নাল আল্লাহ আহাদুন এমন মুসল্লির ব্যাপারে আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন এমন মুসল্লির ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন আই এক ফির আল্লাহ এমন মুসল্লির পাপ এমন নামাজির পাপ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সমস্ত পাপকে মাফ করে দিবেন সম্মানিত উপস্থিতি সালাত এতটাই দামি ইবাদত 
সালাদ দিয়ে জান্নাত হয় সালাদ দিয়ে সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যায় সালাদ পাপের কাফফারা স্বরূপ একটি ইবাদত এই জন্য আল্লাহ রাসূল সালাতের কথা নিয়ে আসলেন কেন আমরা সালাত আদায় করি আর মনে করি যে জান্নাত আমার হবে ইনশাআল্লাহ নাকি কেন সালাত সর্বোত্তম ইবাদত এরপর আল্লাহ রাসূল সিয়ামের কথা বলেছেন কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সহিহ বুখারীর হাদিস ইবনে মাজার মধ্যে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্না ফিল জান্নাতি বাবান ইউকালু লাহু রাইয়ান নিশ্চয় জান্নাতের মধ্যে একটি দরজা রয়েছে নিশ্চয় জান্নাতের মধ্যে একটি দরজা রয়েছে যে দরজার নাম হলো বাবে রাইয়ান ইয়াদখুলু মিনহা সাইমুন লা ইয়াদখুলু মাআহুম আহাদুন গায়রুহুম ওই সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি স্পেশাল দরজা রয়েছে ওই দরজা দিয়ে ওই সমস্ত ব্যক্তিরা প্রবেশ করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইদা দাখালা উগলিক যখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতের সমস্ত দরজা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বন্ধ করে দিবেন লা ইয়াদখুল মাআহুম আহাদুন গায়রুহুম ওই দরজা দিয়ে আর কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না বলেন সুবহানাল্লাহ সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির এত মর্যাদা সিয়ামের এত ফজিলত কেন না সিয়াম দিয়ে জান্নাত হয় সিয়াম আমরা পালন করি এবং জান্নাতের আশা রাখি ঠিক কি না এরপর আল্লাহ রাসূল যাকাতের কথা বললেন কেন যাকাত হলো সবচাইতে দামি ইবাদত সহি মুসলিমের হাদিস মেশকাত প্রথম খণ্ড কিতাবুল ইমানে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সাবি শোনো আস সাদাকাতুল বুরহান দান যাকাত সাদাকা হচ্ছে দলিল বলেন আলহামদুলিল্লাহ জান্নাতে যার দলিল হলো সাদাকা যাকাত তাহলে সালাত হলো সবচাইতে দামি ইবাদত অনুরূপ ভাবে সিয়ামটাও হলো সবচাইতে দামি ইবাদত এবং একই ভাবে আপনার এই যাকাতটা সালাতটা সিয়াম একই ভাবে প্রত্যেকটি ইবাদতই দামি ইবাদত বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আল্লাহ রাসূল বললেন ওই ব্যক্তি সালাতের অনেক নেকি নিয়ে এসেছে ওই ব্যক্তি যাকাতের অনেক নেকি নিয়ে এসেছে ওই ব্যক্তি সিয়ামের অনেক নেকি নিয়ে এসেছে সিয়ামের নেকি তার সঙ্গে রয়েছে যাকাতের নেকি তার সঙ্গে রয়েছে হজ্জের নেকি তার সঙ্গে রয়েছে দানের নেকি তার সঙ্গে রয়েছে তার মানে ওই ব্যক্তি দুনিয়াতে ভালো মানুষ ছিল ওই ব্যক্তি দুনিয়াতে সালাত আদায় করত ওই ব্যক্তি দুনিয়াতে যাকাত ও ঠিকঠাক দিয়েছে ওই ব্যক্তি দুনিয়াতে ঠিকঠাক সিয়াম পালন করেছে তাহলে দেখুন সিয়ামের নেকি রয়েছে সিয়াম দিয়ে জান্নাত হয় সালাতের নেকি রয়েছে সালাত দিয়ে জান্নাত হয় হজ্জের নেকি রয়েছে হজ দিয়ে জান্নাত হয় যাকাতের নেকি রয়েছে যাকাত দিয়ে জান্নাত হয় কিন্তু এই ব্যক্তির জান্নাত হচ্ছে না কেন ওই যে মানুষকে গালি দিয়েছে মুসলিম ভাইকে কষ্ট দিয়েছে মুসলিম ভাইয়ের নামে অপবাদ দিয়েছে মুসলিম ভাইয়ের নামে গিবাত করেছে মুসলিম ভাইয়ের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সমাজে তাকে কলুষিত করেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য বললেন সালাতের অনেক নেকি নিয়ে এসেছে যাকাতের অনেক নেকি নিয়ে এসেছে সিয়ামের অনেক নেকি নিয়ে এসেছে কিন্তু তার নেকির ভান্ডার থেকে পাহাড় সমপরিমাণ তার চাইতেও বিশাল নেকির ভান্ডার থেকে নেকি দিতে দিতে নেকি দিতে দিতে তার সমস্ত নেকি শেষ হয়ে গেছে এই জন্য তার আমল নামাই কোনো নেকি নাই তার আমল নামাই কোনো আমল চলে নাই তার আমল নামাই কোনো ভালো আমলের প্রতিদান নাই এই জন্য আল্লাহ রাসূল বলেন এই ব্যক্তি হলো প্রকৃত নিশ্চয় এই ব্যক্তি হলো জাহান্নামি বলেন নাউজুবিল্লাহ তাহলে আমরা সালাত আদায় করছি আমরা যাকাত ও দিচ্ছি আমরা সিয়াম পালন করছি আমরা দোকানে বসে মানুষের গিবত করছি আছে না নাই আমরা সালাত আদায় করি যাকাত ও ঠিকঠাক দিয়েছি ভাইয়ের সম্পদ মেরে খেয়েছি আছে না নাই আজকে আমরা ভালো কাজ করছি সালাত আদায় করছি নেকির কাজ করছি হজ করেছি সিয়াম পালন করি তাহাজ্জুদ পড়ি সালাত নিয়মিত ভাবে আদায় করছি এবং মনে করছি ইনশাআল্লাহ জান্নাত দিবেন কিন্তু মানুষকে কষ্ট দিই প্রতিবেশীকে কষ্ট দিই প্রতিবেশীকে হেনস্থা করি অপমানিত করি এরকম লোক আছে না নাই কিন্তু তাহলে তাদের সালাতের নেকি থেকে নেকি দিয়ে দিয়ে ওই ব্যক্তি এক সময় ফুতুর হয়ে যাবে আমি অনেক সালাত আদায় করেছি সালাতের অনেক নেকি নেই কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হয়েছি জাকাতের অনেক নেকি আমার সঙ্গে রয়েছে 
হজ্জের নেকি অনেক আমার সাথে রয়েছে অনেক আমল আমার সঙ্গে রয়েছে আমি আশা করছি আল্লাহ জান্নাত ইনশাআল্লাহ দিবেন কিন্তু আমি আমার প্রতিবেশীর নামে গিবাত করেছি আমি আমার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছি আমি আমার প্রতিবেশীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি আমি আমার প্রতিবেশীকে অযথা প্রহার করেছি কিন্তু এক সময় কাল কিয়ামতের মঠে যখন তারা আমলগুলো পাওনা হিসেবে চাইবেন তাদের পাওনা হিসেবে আদায় করে চাইবেন তখন আল্লাহ আমার নেকিগুলো থেকে সব নেকি বিলে দিবেন যখন নেকি দিতে দিতে আর কোন নেকি অবশিষ্ট থাকবে না এমত অবস্থায় বলা হচ্ছে উকি জামিন খতাইয়া হুম ওই পাপীদের ওই পাওনাদারদের পাপগুলো আমার আমল নামাই দিয়ে আমাকে নিঃস্ব অবস্থায় আমলহীন অবস্থায় সম্বলহীন অবস্থায় জাহান নামে দেওয়া হবে বলেন নাউজুবিল্লাহ তাহলে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে কি হবে না সম্মানিত উপস্থিতি আজকে দেশের বাস্তবতা দেখুন আজকে আমি সালাত আদায় করছি আজকে আমরা জাকাত দিচ্ছি আজকে সিয়াম পালন করছি এবং মনে করছি ইনশাল্লাহ জান্নাত আমার হবে কিন্তু মানুষের কে কষ্ট দিচ্ছি প্রতিবেশীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে সমাজে অপমানিত অপদস্ত করছি এ থেকে সতর্ক থাকতে হবে কি হবে না সম্মানিত উপস্থিতি আরেকটি হাদিস দেখুন যে হাদিসটা সই মুসলিমের মধ্যে এসেছে মেশকাতে পাঁচ হাজার একশত ছাব্বিশ নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন निजे के আজকের দিনেই আল্লাহর নিকট তার নিকট তার হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে নিজেকে হালাল করে নাও আল্লাহ রসুল বলছেন ইনলাম ইয়াকুল্লাহু লাইসালাহু দিনার ওয়ালা দিরহাম ওই দিন আসার পূর্বেই যেই দিন তার নিকটে থাকবে না কোনো আমল থাকবে না কোনো টাকা পয়সা থাকবে না কোনো দিনার দিরহাম শুধু থাকবে ভালো আমল শুধু থাকবে ভালো আমল এ মতো অবস্থা আল্লাহ রসুল বলছেন যখন ওই সমস্ত সাহাবিরা ওই সমস্ত প্রতিবেশীরা ওই সমস্ত মুসলিমরা এসে তোমার নিকট পাওনাগুলো দাবি করে বসবে আল্লাহ ওই ব্যক্তি আমাকে দুনিয়াতে কষ্ট দিয়েছিল ওই ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তখন তুমি কি করবে তোমার নিকটে কোনো টাকা থাকবে না কোনো ধন সম্পদ থাকবে না কোনো অর্থ থাকবে না কি করবে সেই দিন আল্লাহ রসুল বলছেন কি করবে সেই দিন এই দিন আসার পূর্বেই আজকের দিনেই নিজেকে হালাল করে নাও নিজেকে বৈধ করে নাও রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন সম্মানিত উপস্থিতি আজকের দিনেই আপনাকে ফিরে গিয়ে বাড়িতে আপনার প্রতিবেশীর হাত ধরে মাপ চেয়ে নিতে হবে আপনার প্রতিবেশীর নিকট আপনার সম্পদ রাখা সেই সম্পদগুলো ফেরত দিয়ে দিতে হবে আপনার প্রতিবেশীকে আপনি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলেন সেই মিথ্যা অপবাদের জন্য আপনার প্রতিবেশীর নিকট আপনাকে মাফ চেয়ে নিতে হবে আপনি প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছিলেন এর জন্য তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে কেননা এই পাপ তাহার যুদ্ধে মাপ হবে না এই পাপ সালাদ দিয়ে মাপ হবে না এই পাপ আল্লাহ রাবুল আলমিন মাফ করবেন না কেন এটা হলো বান্দার সাথে জড়িত পাপ বান্দার সাথে জড়িত পাপ আল্লাহ রাবুল আলমিন মাফ করেন না যার সঙ্গে ঘটেছে যার সাথে জুলুম করেছেন যাকে আপনি কষ্ট দিয়েছেন যার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন যার সম্পদ আত্মসাত করেছেন তার নিকটেই আপনাকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে নতুবা আপনার ক্ষমা লাভের আপনার জান্নাত লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই সম্মানিত উপস্থিতি আজকে সমাজের বাস্তবতা দেখুন আজকে একজন মুসলিম ব্যক্তি কষ্টে সম্মুখীন হয়েছে আজকে একজন মুসলিম ব্যক্তি বিপদে পড়েছে আজকে একজন মুসলিম ব্যক্তি দুঃখ দুর্দশাই সে পর্যবসিত হয়েছে আজকে আমি মুসলিম হিসেবে আমার উচিত ছিল তার বিপদ দূর করা তার কষ্টে তার পাশে দাঁড়ানো তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আজকে একজন মুসলিম আজকে একজন প্রতিবেশী যদি বিপদের সম্মুখীন হয় যদি কষ্টের সম্মুখীন হয় তাহলে আজকে আমরা হাত তালি দে আনন্দ প্রকাশ করি বলেন ঠিক কি না আজকে আমরা মুসলিম ব্যক্তিকে বিপদের সম্মুখীন করার চেষ্টা করি বলেন ঠিক কি না আজকে আমরা চেষ্টা করি একজন মুসলিম ব্যক্তি বিপদে পড়েছে একজন
একজন মুসলিম ব্যক্তি কোনো অন্যায় করেছে একজন মুসলিম ব্যক্তি কোনো অপরাধ করেছে একজন মুসলিম ব্যক্তি কোনো পাপ করেছে তার পাপ তার ঢেকে রাখা দূরের কথা তার পাপটা চাপা রাখা দূরের কথা আজকে আমরা দোকানে সমাজে গ্রামে পাড়াই মহল্লায় তার পাপটা উন্মোচন করে তাকে আমরা অপমানিত করতে চাই তাকে হেনস্থা করতে চাই সমাজে তাকে অপমানিত লালসিত করতে চাই বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত উপস্থিতি অথচ রাসুল সাল্লাহ আলাই ভাসালাম কি বললেন শহীদ তিরমিজির হাদিস চোদ্দ শত পঁচিশ নম্বর হাদিস আবু দাউদে এসেছে চোদ্দ শত পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস ইবনে শুনে রাখো যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি দুঃখে পড়ে যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি কষ্টের সম্মুখীন হয় যদি কোন মুসলিম ভাই কোন মুসলিম ব্যক্তি তার কষ্টটা দূর করে দেয় তার কষ্ট দূর করে দেয় কষ্টে তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করে আল্লাহ রসুল বলছেন যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন বিপদের সম্মুখীন হয় যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন বিপদের সম্মুখীন হয় অপর কোন মুসলিম ভাই যদি তার বিপদটাকে দূর করে দেয় বিপদে তার পাশে দাঁড়াই তার বিপদটা লাঘব করে দেয় বিপদে তাকে হেফাজত করে বিপদে তাকে রক্ষা করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম বলছেন ইয়াসর আল্লাহ আলাইহি ফির দুনিয়াল আখের তাহলে স্বয়ং আল্লাহ রাবুল আলমের নিজেই ওই ব্যক্তির দুনিয়া এবং আখেরাতের বিপদকে দূর করে দিবেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম বলছেন অমান সাতারা মুসলিমান সাতার আল্লাহ ফির দুনিয়াল আখের যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির কোনো পাপকে কোনো অপরাধকে ঢেকে রাখে যদি গোপন করে রাখে আপনার কোনো মুসলিম ভাই কোনো অপরাধ করেছে আপনার কোনো মুসলিম ভাই কোনো অন্যায় করেছে আপনার কোনো মুসলিম ভাই কোনো অন্যায় করেছে আপনি যদি সেটা ঢেকে রাখেন আপনি যদি সেটা গোপন রাখেন আল্লাহ রসুল বলছেন সেই মুসলিমের দুই হাজার ছয় শত নিরানব্বই নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন সাহাবি শোনো সাহায্য করে অপর মুসলিম কে সহযোগিতা করে স্বয়ং আল্লাহ রাবুল আলমিন নিজেই ওই ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন সহযোগিতা করবেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাহায্য বড় না মানুষের সাহায্য বড় আল্লাহর দুঃখ দুর্দশাই বিপদে আল্লাহর পাশে দাঁড়ানোটা বড় নাকি মানুষের পাশে দাঁড়ানোটা বড় সম্মানিত উপস্থিত তাহলে দেখুন আপনি যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন বালা মুসিবত তার দূর করে দেন তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন তার দুঃখ দুর্দশাই আপনি পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন তার বিপদটা দূর করার জন্য চেষ্টা করেন আল্লাহ রবুল আলমিন স্বয়ং নিজেই আপনার বিপদকে দূর করে দিবেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের বিপদকে দূর করে দিবেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের তৌফিক দান করুন সকল বলি আল্লাহ মামিন আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে মুসলিম মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতি এবং একে অপরের প্রতি মমতাবোধ একে অপরের প্রতি মায়া জাগ্রত করুন সকলে বলি আল্লাহ মামিন আল্লাহ আমরা একে অপরের প্রতি মুসলিম ভাই বিপদে পড়লে আমরা হাততালি না দিয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য যেন চেষ্টা করি আল্লাহ রবুল আলমিন তাও ফিক দান করুন সকলে বলি আল্লাহ মামিন শ্রদ্ধেয় বড় ভাই শেখ মুকাম বিন হোসেন আল মাদানি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন যদিও তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই এজন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিলাম এবং আপনাদের নিকটে দোয়া চেয়ে আমি আলোচনা এখানে সমাপ্ত করছি সুবাহানিক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি